Lep pozdrav sem skupaj, v današnjem videu bomo govorili o popolnih osnovah uporabe finanče zbirke Fitch Connect. Pa začnimo. Pred vami je domačna stran podatkovne zbirke Fitch Connect, kot lahko vidite, zgleda zelo podobno, kot katera koli druga internetna stran oziroma finančna zbirka. V zgornem kotu lahko najdemo iskalno vrstico, v katero lahko opišemo izraze oziroma druge ključne besede, ki nas zanimajo in finančna zbirka nas bo odpeljala na stran za rezultati. Desno od tega imamo tudi možnost za drugačne tipe iskanja, trenutno je to nastavljeno na Advanced, lahko pa to spremenimo na katerokoli drugo stvar. To si bomo pogledali bolj podrobno v drugem video o iskanju po podatkovni zbirki. Desno od tega imamo ikone za orodja. Prva ikona je tako imenovana bookmark ikona, ki določeno stran doda med vaše priljubljene. Desno od tega je watching ikona. Ta ikona vas odpelja na stran, na katere lahko spremljate številne inštrumente oziroma druge specifične stvari, ki vas zanimajo. Tako je desno od te ikone pa je tudi ikona za opomnike na kateri si lahko nastavite številna opozorila, v primeru, da vam pridejo kakšne novice oziroma kakšna poročila, ki vas osebno zanimajo. Desno od tega tudi ikona še za support center oziroma za pomoč, na kateri lahko poiščete specifično pomoč, v primeru, da je potrebujete. In še desno od tega je ikona za nastavitve, na kateri lahko spreminjate svoje preference in pa ostale specifične stvari. Recimo, da zdaj pogledamo še preference, Lahko si nastavite in kaj se vam odpre, ko pravotno odprete finančno zbirko in kaj boste imeli pravotno pod kategorijami na začetnem zaslonu in pa še par drugih podrobnosti. Na levi strani finančno zbirke pa so kategorije in pa podkategorije. Kot lahko vidimo, so v bazi tri glavne kategorije Fitch Ratings, Fundamental Data and Analytics in Sustainable Fitch. Če kliknemo na katerokoli izmed teh kategorij, bomo v bistvu dobili velik segment različnih podatkov, ki se med sabo ključno razlikujejo. Pod glavnimi tremi kategorijami pa imamo še številne podkategorije, recimo Fitch Ratings je deljen na sektorje, industrije, teme, multimedijo in kreditna in pa druga orodja. Bolj podrobno si bomo iskanje po kategorijah pogledali v video o iskanju po bazi Fitch Connect. Zdaj pa še beseda o sami sestavi domače strani. Spodaj so različni segmenti, na katerih lahko vidite, se pravi, različne podatke, od Fitch Wire Datotek, ESG raziskal in še nekaj drugi stvari. Na desni strani podatkovne zbirke pa so v bistvu zelo pomembne stvari, isto spet po kronološkem vrst nahledu, preprosto kliknemo na tole kategorijo in odporu se bo nov zavihek z specifičnimi podatki za vse kreditno napoved za leto 2024. To je vse o osnovah uporabe podatkovne zbirke Fitch Connect. Vidimo se v naslednjem videu. Hvala.